Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren cadas Ya sobat RH sekalian uh, Kita lanjutkan ya Ini uh, publik cerita tentang uh, 52 ja, uh, juta daftar pemilih tak wajar di DPS Daftar pemilih sementara pemilu 2024 Awat ya, kalau ada yang begini-begini kenapa bisa disalahgunakan? Karena daftar pemilih itu adalah legitimasi untuk tambah suara. Oke, okay. uh, coba kita bacakan dari kumparan.com. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil menemukan data tak wajar dalam daftar pemilih sementara DPS pemilu 2024. Daftar pemilih sementara yang aneh itu disebut diperoleh dari KPU yang disampaikan kepada partai politik. KPU menetapkan DPS pemilu serentak 2024 sebanyak 205.853.518 pemilih. 205 juta sudah. Ada sekitar 52 juta data yang kita temukan sebagai data yang aneh. Apa sih data aneh tersebut? Data pemilih sementara yang diberikan oleh KPU itu hanya mencantumkan ID KPU, nama, jenis kelamin, usia, alamat, RT, RW, TPS, dan desa. Kata juru bicara, perkumpulan warga negara untuk pemilu jurdil Dendi Susianto saat konferensi pers, ya Rabu ya kemarin. Yang perlu saya sampaikan, Di sini adalah bahwa KPU itu memberikan data itu dalam bentuk data Excel CSV. Jadi datanya berbentuk Excel CSV yang bisa memuat jutaan data. Itu yang diberikan imbuhnya. Data tak wajar itu ya ini adanya pemilih yang masih belum memenuhi syarat usia. Memilih hingga ditemukan pemilih yang memiliki identitas ganda dengan lokasi TPS yang sama. Misalnya data aneh itu ada misalnya pemilih dengan usia 12 tahun itu ada 34 ribu sekian. Untuk menjadi pemilih itu kan harus orang yang sudah di atas 17 tahun. Kalau umur di bawah 12 tahun ini kan aneh. Bukan orang yang secara hukum mempunyai hak milih ungkapnya. Kemudian ada juga data yang RW-nya nol. RW-nya nggak ada. Ini ada sekitar 13 juta sekian yang tidak ada RW-nya. Kemudian yang tidak ada RT-nya itu sekitar 600 ribu sekian. Kemudian ada juga yang tidak ada RT tidak ada RW-nya. Jadi t- tidak ada RT dan RW-nya 35 juta sekian tandasnya. Berikut data pemilih aneh yang ditemukan perkumpulan warga untuk pemilu jurdil. Umur di bawah 12 tahun 35.785 jumlahnya. Umur di atas 100 tahun <laughs> ada juga ya 13.606. Nama kurang dari dua huruf 14.000. Nama mengandung tanda tanya 35. RW-nya 0, 13.344.569. RW-nya 0, oh, dua kali nolnya ya. Jadi R, uh, RW-nya 0, 616.876. Ini RT dan RW-nya 0, 35.905.638. Identitas sama, nama, KPU, ID, RT, RW, TPS, semua sama. 2.120.135. Sebelumnya KPU telah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara. Masing-masing anggota KPU dari 38 provinsi menyampaikan rekapitulasi tempat pemungutan suara TPS, jumlah pemilih dalam dan luar negeri, jumlah kabupaten kota, kecamatan dan desa kelurahan. Jumlah pemilih laki-laki di dalam negeri maupun luar negeri 100 juta eh, 102 Uh, juta 887.040 jumlah pemilih perempuan dalam negeri dan luar negeri 103 juta uh, 6.478 kata ketua KPU Hashim Asyari di ruang rapat KPU pada akhirnya jumlah daftar pemilih sementara kita adalah 205 juta 853.518 sambungnya kenati demikian Hashim menyebut DPS ini masih bisa berubah Sebab masih ada evaluasi dan laporan dari masyarakat untuk hasil rekapitulasi. 
Perlu diketahui bahwa angka 205 juta pemilih ini masih sangat mungkin untuk menjadi perubahan-perubahan. Namanya juga DPS sehingga dapat dilakukan koreksi-koreksi ungkapnya. Ya kalau salah ya jangan kebangetan sampai 52 juta. <laughs> kalau 52 juta kan berarti seperempat. Lebih dari seperempat. Bayangkan. Jadi DPS itu masa seperempatnya bermasalah. Itu yang jadi soal ya. Kalau yang salah itu ya kalau seperempat kan 25%. Ya kalau yang kesalahannya di bawah 5% masih masuk akal walaupun 5% dari 200 apa? juta kan tetap aja lumayan 10 juta angkanya. Tapi ini menurut saya kebangetan juga ya. Dan anehnya saudara sekalian, kenapa data pemilih ini selalu bermasalah dari pemilu ke pemilu? Kenapa kemudian kita tidak pernah mendapatkan, tidak pernah memperoleh data yang solid? Itu yang jadi masalah. Kenapa tidak mendapatkan data yang solid? Ya salah satunya barangkali apa ya? Ya tadi yang namanya data kependudukan itu tidak akan bekerja kalau nggak ada proyeknya. <laughs> kalau ada proyeknya baru kerja. <laughs> kalau nggak ada proyeknya nggak kerja. Padahal harusnya kan Kalau kita bicara tentang penduduk yang benar database kita, ketika tekan tombol aja berapa penduduk kita hari ini, red, ya kan? Jadi database itu harusnya baik gitu. Tapi database kependudukan itu nggak pernah baik. Padahal yang namanya di Jen Aminduk ya, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan itu, itu kan bekerja terus menerus. Tapi kenapa tidak pernah berhasil mendapatkan sebuah data yang solid? Harusnya ketika mereka menyerahkan data kepada KPU sudah dalam bentuk sortiran aja harusnya ya harusnya kita juga nggak paham jadi misalnya di sortir red 17 tahun dan atau sudah pernah kawin kan begitu red pada tanggal 14 Februari nah, tentu seketika yang sudah kawin itu itu salahnya kita menggunakan kata yang sudah pernah kawin kan Jadi Pak eh, yang misalnya kita serahkan data kependudukannya hari ini kawinnya katakanlah sebulan lagi yang nggak nggak masuk pasti <laughs> datanya sudah berbeda dan sering sekali perkawinan itu juga nggak dilaporkan karena itu ya mungkin sekarang sudah jarang ya perkawinan di bawah umur tapi banyak juga masih ya jadi itu soalnya belum lagi kalau kita bicara tentang KTP KTP yang ditemukan atas nama warga negara asing orang yang punya lima empat KTP dan lain sebagainya itu semua menunjukkan bahwa kecurangan pemilu itu entah siapa agennya kita nggak paham siapa yang memulai kecurangan itu kok eh, senantiasa curang melulu gitu loh siapa agennya <laughs> siapa yang bikin curang itu kenapa kemudian tidak pernah kita bisa temukan data yang solid begitu ya sobat RH sekalian saya mau lihatkan dulu uh, polling yang sudah pernah saya sebarkan tadi ya yang pernah pernah bukan pernah yang sudah saya sebarkan soal percaya MK atau percaya Deni Indrayana Anda percaya konferensi pers MK bahwa hakim-hakim MK baru membicarakan putusan pada 7 Juni sebelumnya belum ada posisi hakim saat Deni membocorkan putusan Nah, yang percaya itu cuma 9% saja, tidak percaya 91%. Jadi rata-rata mereka percaya itu mau digoreng. <laughs> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.